الكريم يا رسول الله أرسلت داعية إلى الرحمن ودعوت فاهتزت لك الثقلان أخرجت قومك من ضلالات الهوى وهديتنا للواحد الديان صلى عليك الله يا علم الهدى صلت عليك ملائكة الرحمن أما بعد إخوة الإسلام والإيمان أحباب رسول الله أوصيكم وإياي بتقوى الله جل في علاه إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا دقو زانقو وإسلام وبنزين وفواسي وبوانا متوم محمد صلى الله عليه وسلم ننكو سيني فموجا نكو يوسيا نفسي ينقوكم شاء الله جل في علاه نتفهم يا كومبا اكي ومونا وادم هكو تياري كوفا فازيلا وشامونغو باسي هبدلك كوا اوتشي حتى كما اميفا ما فازي نفازي بورا كومتوني كيلو كيتندو تشاكوم تشاناكوم طيعي مولا واكي Nasi kuzote hakuna khiri kwa yoyote yule aliyekuwa tayari kumkera na kumudhi na kumuasi mola wake Ikhwata al-Islami wal-Iman Famadha hadatha wa madha jara Wahal fu'ilati al-fahisha هل زنا الشاب المسلم بالمرأة الغربية التي استحت أن تزني أمام ربها وإلهها الصنم فماذا حدث وماذا جرى كيبي كيلي شوتوكيا نيابي يليو جيري جي متندو ماتشافو يليو الزاكو فانيكا جي اوتشافو الزنا وليو الزاكو فانيكا كيبي يلي شوكي فانيا كي جانا وكي ارابو وكي اسلامو جي اليو الزاكو مزيني يولي موانامكي وكي جيني كاتيكا انشي زاكي جيني بيندي امبابو موانامكي يولي ndani ya chumba ambacho tayari walikianda kwa ajili ya kumpiga vita Allah kwa ajili ya kufanya zina mwanamke tahamaki anaona Mungu wake wa sanamu juu ya meza iliyopo ndani ya chumba cha hoteli akasimama akachukua brangeti lake akaenda kumfunika Mungu wake sanamu kijana wa Kiarabu kijana wa Kiislamu akastuka akamwambia kwa nini unafanya haya mama yule dada yule beautiful yule akasema ninaona haya kuzini mbele ya Mungu wangu aliyeniumba akalineta ulimwenguni na ndiye anayenipa riziki na ndiye anayenipa pumzi ninani sasa kijisa namu kidogo kilichotokana na mti kwa message hii Je kijana wa Kiislamu aliendelea hakuendelea Fa anqadha ash-shab al-muslima fi'lu al-mar'ati kumbe kitendo alicho kifanya mwanamke juhudi alizofanya mwanamke ya kumfunika sanamu ambaye anaitikadi kuwa Mungu wake asishuhudie akiwa anazini tendo lile limekuwa sababu ya kumuongoa kijana wa Kiislamu Sikiliza cheche alizotema akiwa ndani ya hoteli wakiwa tayari wamekwishavua nguo zao hakuna wanachosubiri zaidi ya shetani kupiga firimbi mchezo mchafu uanze kufanyika kijana katafakari 
kijana kapata imani kijana kasema idha kunti tastahiina min ilahi kisanam alladhi la yara wa la yasma' wa la yadur wa la yanfa' fa kayfa bi ana an azniya amam alladhi amam alladhi qal inna allah la yakhfa alayhi shay'un fi al-ard wa la fi as-samaa Anasema wewe mwanamke ikiwa umeshindwa kuzini na mimi mbele ya Mungu wako tena Mungu ambaye ni kitu ni sanamu ni kidoli kidogo kilichowekwa ndani ya chumba hichi umeshindwa kuzini na mimi kwa sababu ya kumsitahi kwa sababu ya kumhofu kwa sababu ya kumwogopa Mungu wako sanamu niambie mimi Muislam vipi nitaendelea tena na huu mchezo mchafu ili hali nina Mungu ambaye anaona anasikia anadhuru ananufaisha ili hali wewe unamstahi Mungu ambaye haoni hasiki hawezi kudhuru hawezi kunufaisha anamwambia Mungu wangu mimi anasema ndani ya Qur'ani hakika ya Allah hakuna linalofichikana kwake liwe ardhini au mbinguni kisha kamwambia Allah anatuambia ma yakunu min ثلاث من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكبر الا هو معهم اينما كانوا انا مبيا ايوه دادا ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا انا ما بيسكر الزسفه يا منغو وانغو ميمي انا سما واتو هاوتوكا تشيمبا هاوتوكا فراغا وكوا وتاتو اسبوكو وانني واوني منغو وانغو وحقي نا هاوتوكو وتانو اسبوكو مولا وحقي ني وسته واو هاوتوكو زيدي يا هابو او تشيني يا هابو اسبوكو مولا وانغو يوكو نا وبوبوتي نا وكاتي ووتي اولي kijana kasema nami ninamogopa mola wangu wa haki siwezi tena kuendelea na mchezo mchafu huu ndugu zangu akamwambia ninamshuhudilia mola wangu wa haki ya kuwa ninakuacha kwa kumogopa yeye na nakustahi na namstahi kwa kujile kumstahi yeye Allah subhanahu wa ta'ala binti anashangaa anasema Mungu wangu ni naye humu ndani wako wako hayupo yuko nyumbani vipi unaogopa tuendelee wa kwangu nimeshamfunika haoni tena kwa sababu ya brangeti nimeshamfunika anamwambia wa kwangu ndio yule ambaye nimekupa sifa zake ya chungu mzima siwezi anaondoka huko anamwaga machozi na kusaga meno yake ndugu zangu hii inanikumbusha hadithi iliyokuja katika sahihu al-Bukhari hadithi nambari 1974 na katika sahihu Muslim hadithi nambari 2743 na katika musnad ya Imam Ahmad hadithi nambari 1974 hadithi ya wale watu watatu katika wana wa Israel waliosafiri ilipofika usiku wa manane wakatafuta pahala pa kwenda kujihifadhi kwa ajili ya usingizi wakaona pa pango kubwa kabisa mlango wake uko wazi wakaingia ndani ya pango wakalala mvua ilikuwa ni kali usiku wa manane upepo ukawa mkali usiku wa manane wanatetemeka kutokana na baridi walipolala ndani ya pango tahamaki asubuhi lango la pango limejifunga wakasema tayari hapa pemeshakuwa ni kaburi letu Hatuna la kufanya. Hakuna jinsi. Hakuna namna ya kutoka. Mmoja wapo akamwambia ina maana sisi waislamu watatu hakuna ambaye ana matendo mema mbele ya Allah leo anaweza aweze kusimama mbele ya Allah na kumwambia ya Rabb niliwahi kufanya moja mbili tatu kwa ajili yako ya Rabb kama limekuridhisha leo tutoe katika majanga na matatizo haya. Wakasema taban 
kila mmoja ana mazuri na mema yake akasimama kwanza akasema yale aliyoyasema akasimama wa pili akasema yale aliyoyasema watatu ndiye pointi yangu na mahalu shahid watatu akasimama kuelekea kibla akasema allahumma innahu kanat liya ibnatu ammin jamila wa kuntu ahwaha faqad fa faqad dafa'tu laha fadafa'tu laha 100 نار فلما جلست منها مجلس الرجل من المراه قالت لي اتق الله اتق الله يا ابن العم ولا تفض الخاتم الا بحقه فقمت عنها وتركت ال100 دينار اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا خشيه منك و ابتغاء ما عندك فافرج فافرج عنا فانفرج عنهم ثلث الصخره akasimama kaanza kumpa Allah historia ambayo imemtokea ili hali Allah anajua yote yanayojiri katika ulimwangu huu akasema Allah hakika mimi nilikuwa nina bibi na amu yangu au binti ammi yangu kazini yangu nilimpenda sana alikuwa mzuri sana alikuwa beautiful nilimpa dinari moja ili niweze kumzini alipokubali tukajifungia chumbani dua hiyo anamwomba Allah anamweleza hiyo aliyomtokea akasema tulipofika chumbani tukavua nguo zote nikamkalia ule nikamkalia ule ukaaji wa mwanaume anapomkalia mwanamke kabla ya kufanya chochote binti yule akamwambia e binamu yangu mche Allah na wala usiitoboe hii pete isipokuwa kwa haki yake usivae pete ambayo siyo pete yako Anasema ya Allah alipokutaja wewe pale mwili mzima nilinyongonyea kila kitu kilinywea nikasimama na kuvaa nguo zangu nikamwachia dinari zote mia moja nikaondoka ewe Allah ikiwa wafahamu ya kuwa nimefanya hayo kwa ajili ya kukuogopa wewe na kutafuta radhi zako basi leo tufariji tuondoe ndani ya pango hili tufungulie mlango huu thuluthi ya mlango umefunguka wenyewe lakini hawezi kutoka ikisa ambacho niliwahi kukielezea kwa yule mwenye kutaka anaweza kutafuta kisa hicho chenye anwani watu watatu katika bani Israeli ambao walifunikwa na pango na hii hadithi imekuja katika mapokezi mbalimbali mbali ndugu zangu wa Islam ikhwata alislami wal iman ahbaba rasulillah ndugu zangu wa Islam hivi ndivyo wacha Mungu pindi ambapo litakapo wakuta lile la kuwakuta basi watakapo mkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala hawawezi tena kuendelea kufanya maovu na machafu bado ninaendelea kula sahani moja na vijana wenzangu wa Kitanzania hasa vijana ambao wanafahamika kwa jina la wasanii ambao wengi wao wamekosa haya wengi wao wamekosa hofu wengi wao wamekosa ucha Mungu wengi wao wamechanganyikiwa na kudata kiasi ambacho leo jamii inawaita ni kio cha jamii ili hali mafunzo yao ili hali appearance zao ili hali mienendo yao ili hali tabia zao ni mmonyoko mkubwa kabisa wa maadili vipi tuwafanye kio cha jamii watu ambao wenyewe wanastahili kusaidiwa na kuongozwa katika njia ya haki zangu 
Angalia madhambi jinsi yanavyomharibu mtu na mimi ninaona kuchanganyikiwa kwao huko ni ukosevu wa haya na ucha Mungu sikiliza mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema anasema sallallahu alayhi wa sallam idha lam tastahyi fasna' ma shi'ta ikiwa hautokuwa na haya ikiwa haya itaondoka kwako ikiwa haya itatoweka kwako basi fanya lolote lile uta kalo na wakati wote ule utakao na ndicho kinachowakuta wasanii wa kitanzania ambao mnawaita manyota na masupasta ili hali hakuna nyota hata mmoja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tume nasema alhaya min aliman haya imetokana na imani ndugu zangu kutenda kwa madhambi kunamfanya mtu moyo wake uzungukwe na madoa mengi meusi na mwili na moyo kupigwa ganzi na kupigwa koto sikiliza katika hadithi aliyopokea imamu Tirmidhi hadithi nambari 1334 hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu wa ardah anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama qala inna al-abda idha akhta'a khati'atan nukitat fi qalbi به نكتة سوداء فإذا نزع واستغفر وتاب صقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وذلك الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من انه يا متومي محمد na Muislamu wa kawaida kama mimi na wewe pia zingatia khutba hii usije ukadhani hii message tokea Ijumaa iliyopita na Ijumaa ya leo message inawahusu kizazi kipya au vijana wadogo au wasanii wa kitanzania ujumbe wangu unawahusu waislamu wote na watanzania wote kwa ujumla kwa sababu ninanukuu maneno ya Allah na maneno ya Mtume Muhammad anasema Mtume Muhammad Hakika ya mja atakapotenda kosa atakapotenda ovu atakapotenda uchafu nukitat fi qalbihi nuktatun sauda katika moyo wake hutiwa nukta moja jeusi doa moja jeusi yani kila unapofanya dhambi uchafu uovu maasi tone moja jeusi linadondoka katika moyo wako ambao asili yake ni mweupe nukta ya kwanza fa idha naza'a wastaghfar wa tab ikiwa ataachana na makosa yale na akafanya tauba na akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala sukila qalbuhu moyo wake utasafishwa na katika riwaya nyingine atatumwa malaika aondoe doa jeusi katika moyo wake moyo utakuwa clean kisha mtume akasema wa in ada na takaporejea tena kutenda madhambi zida fiha linaongezwa nukta lingine nukta plus nukta ni nukta mbili ongeza nyingine ni tatu anasema mtume vivyo hivyo ataendelea mpaka moyo wake wote utakuwa ni mweusi na utapigwa na kutu na hii inathibitishwa na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema kalla bal wambia si hivyo bali ni nini rana ala qulubihim katika nyoyo zao kuna kutu makanu yaksibun kutokana na yale waliokuwa wakiyachuma ninaweza nikasema kwa kinywa kipana bila ya haya wala hofu wala uoga baadhi ya wasanii vijana wa kisanii wa Tanzania nyoyo zao tayari zimekisha pigwa koto kwa sababu hamu yao hamu yao ni kujirusha ni starehe ni kufanya maovu usiku mchana ni kumpiga vita Allah subhanahu wa ta'ala nukta ya kwanza ikaza ya pili ya, ya pili kaza ya 12 hatimaye moyo umekwisha umekwisha kuwa mweusi zaidi ya kala zaidi ya mkaa 
na moyo tayari umekwishapigwa kutu na muhuri na ndio maana wanaweza kafanya yale watakayoyafanya wakajifungia chumbani wakawaita wale watakaowaita wakamwasi Allah wakampiga vita Allah wakamghadhibisha Allah wakafanya zina kisha wakajirekodi selfie kisha wakarusha watu waone namna gani walivyokuwa wakila raha zao huko ni kudhalilika huko ni kudhalilika huko ni kumchokoza Allah na huko ni kukosa haya na huko ndio kuisha na kufulia na watabiria na watangazia watapotea katika macho ya watanzania watapotea katika historia ya watanzania muda wa kuwa wanamuasi Mola muda wa kuwa wanamkufuru Mola muda wa kuwa wanamchokoza Mola kisha wanajirekodi kana kwamba wanamwambia ulinisitiri ndani ya kuta nne za hoteli lakini mimi ninaji umbua ninaonyesha watu kwamba mimi ni star sasa nina boyfriend na sasa nina kula raha zangu kwa hivyo ndugu zangu mioyo ishakufa walidhalik moja wana wachuona nasema raaitu dhunuba tumitu alquluba watarku dhunubi hayatu alqulub madhambi siku zote huwa humaliza kabisa utafuna kabisa nyoyo za watu na moyo ili upate kuwa hai suluhisho ni kuachana na madhambi vijana wa Tanzania waislam na wasio waislam nataka Muipokee aya hii katika sura tulfajri Muone kabla ya basata kabla ya wizara ya michezo kabla ya serikali kabla ya mtu yoyote yule tayari nyinyi mmekwisha wekewa sheria maalum na Allah mnawindwa Nam mnaviziwa nam mbingu ya saba inatuvizia mbingu ya saba inatuwinda mbingu ya saba inatufuatilia leo vijana wetu wanaogopa basata kufungiwa kupotea katika ulimwengu wa michezo na sanaa vijana wetu wanaiogopa serikali kuliko wanavyomuogopa aliyeiumba serikali vijana wetu hawana haya wala hofu juu ya Allah kama walivyokuwa wana haya na hofu juu ya viumbe wezao sasa mimi nataka leo wasikilize hii aya ya Qur'ani ambayo inasema Allah amekana kutumulika kuna kamera ya kimataifa imetegeshwa mbinguni inamwinda kila mmoja wetu inamulika kila mmoja wetu inatuvizia sisi chote tena Qur'ani inasema Allah anawavizia mavizio yaliyo makubwa kabisa na aya hii tunaisoma siku zote lakini tatizo letu sisi ni kutozingatia aya za Allah subhanahu wa ta'ala sikiliza aya nasemaye Allah subhanahu wa ta'ala nasema inna rabbaka labil صاد ان ربك لبالمرصاد حقيقه يا مولا وكم لزي يبو كاتيكا يبو كوني ما فيزيو انا وفيزيو سيكو زوتي هي مناكي هم جاومبو مكالتو دنياني بوري بوري ايحسب الانسان ايحسب الانسان ان ان يترك سودا hivi anadhani mwanadamu baada kuumbwa kwake na kuletwa kwake ulimwenguni ataachwa hivi hivi basi na kufuatiliwa kama ambavyo ilivyo duniani serikali za ardhini za duniani nchi zote hakuna serikali ambayo haina wapelelezi haina watu wa usalama haina watu wa kufatafata habari kuangalia kipi ni kipi kipi kinaongelewa vijiwe vyote maeneo yote na hata mwingine unaweza kadhani ni chizi mwehu anaokota makopo kumbe huyu ni mtu mzima na akili zake ila ana kazi maalum 
Ikiwa sisi tuna sistemu hizo, hebu niambie aliyetuumba sisi bingwa wa mabingwa aliyenyanyua mbingu saba pasi na nguzo, atuumbe bure, atulete duniani bure, atuache bure pasi na kutufuatilia na kututumia wa maskari wake, jeshi lake, FBI wake pasi na kutumulika la wallah sisi tuko katika kuwindwa sisi tupo katika kufatiliwa sisi tupo katika kumulikwa na nani na serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania la na serikali ya mbingu ya saba hapa ulipo una malaika wawili ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid wanaandika kila unachokitamka kiraman katibin يعلمون ما تفعلون واندشي وتكتف ونجوا كل من تشكفان سيستم زكي دنيا زنا تخوفيشا ندو بنا تنا ديسبلين كاتكا سيستم زكي دنيا نا هابا سيكو سودي كوسما كما تسيشم مملكه زلزوبو مملكه زلزوبو زيشميوه نا هايا ني مفونديشو يا قران يا سنه Dini yetu imetuagiza kuheshimu mamlaka zilizopo. Lakini heshima tunaitoa kwa mamlaka iliyopo na zilizopo katika ulimwangu mzima ni kubwa kuliko heshima tunazoipa mamlaka iliyopo mbingu ya saba. Kwa nini? Ndugu zangu, inna rabbaka la bil mirsad. Inna rabbaka la bil mirsad. Hakika ya Mola wako mlezi yupo kwenye mavizio saa zote dakika zote sekunde zote taimu zote anawavizia nani ni nani nani atamkera kwa wakati gani nani atamfurahisha kwa wakati gani walidhalika katika suratu an-nahli sikiliza anasema nini wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhdhahu alimun shadid na hivi ndivyo ilivyo mateso ya Mola wako pindi ambapo atakapoamua kuatia mkononi wale ambao waliwaacha kwa muda mrefu wakimudhi kwa muda mrefu wakimuhasi kwa muda mrefu wakimvunjia heshima kwa muda mrefu wasio mstahi kwa muda mrefu pindi atakapowatia mkononi hakika ya mateso yake ni makali hayapatapo kuonekana ndugu zangu mimi ninasema kama nilivyosema Ijumaa iliyopita sitafuti kiki kwa sababu mimi ni mtu maarufu alhamdulillah na umaarufu wangu ni kwenye kheri na kama nilivyosema Ijumaa iliyopita nipige picha tu hivi nilivyo tu tuma popote waulize huyu nani hakuna atakayekuambia huyu ni msanii wa bongo flava ni ekta au ni mwimbaji au nani waliadhu billah utaambiwa huyu ni shekhe Huyu ni mlinganiaji, huyu ni dai, huyu ni muhadhiri tena wa Kiislamu. Kwa hivyo tunavyowakemea baadhi ya watu na tunaposema baadhi ya matukio, msitu huku mkasema Sheikh anatafuta kiki. Kwanza angalia yaliyofanywa, yanampendeza Allah kama hayampendezi kwa nini Sheikh asiseme. Sitaji umaarufu wa wote mimi. Bali mimi ninakemea na kukemea kwangu kunatokana na hadithi hii sahihi kabisa ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam sisi sote duniani tunaishi kana kwamba wasafiri wanaoishi ndani ya meli ndani ya meli meli yenye gorofa moja tena tunaishi ndani ya mawimbi mazito ya bahari sote sisi ni kana kwamba tunaishi ndani ya meli kubwa kabisa Meli ya gorofa moja wapo ambao wapo chini katika ground floor na wako ambao wapo katika first floor na meli inatembea katika misuko suko ya bahari bahari yenye kina kirefu isiyokuwa na mwisho wala kikomo safari ni ndefu sana ndipo mtume alisema jadid safina fa inna albahra amiqun imarisha jahazi lako hakika bahari ni pana kina chake ni kirefu bahari ni nzito kisha kasema wa khaffif alhimla punguza mzigo bi maana ya madhambi 
جدد السفينة فإن البحر عميق كشا كسيما وأكثر من الزاد فإن السفر طويل كثير الشكو بيبا تاكولا تا أكيبا بوكتماني تشكوا كوينجي سفاري نندفو وخفف الحملة بونغوزا مزيغو فإن العقبة تكاود كزنجيتي تا الله جهازي للو بيبا مزيغو مزيتو هل يوزيكو بيتا لتا 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 كوماتو هنا ما أنا من يمزق مزيتو ما تشافو كل ويتي قاك يجي كويدا كزيني قاك يجي كويدا كل أوا قاك يجي كويدا كمودك الله سبحانه وتعالى قاك يني فج فجن تناو ما أعرفه كبسا بس هو يو كفوك كاتيكا كزنجيتي يا الله نكازي سانا كزنجيتي يا الله نساونا مزاني وكباها إكيوا Unatani zaidi ya zile zina zojulikanika Hawezi vuka salama katika kizingiti kile Mtume Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Anatupigia mfano Na hicho ndo kime nisifanya mimi niseme Na nitaendelea kusema Pindi ambapo Watu watamuudhi Allah wazi wazi Bila ya haya Nami nitasema wazi wazi Ispokuwa sito watadia watu kwa majina kwa sababu sio desturi yangu wala uslubu wangu wala njia zangu wala manhaji yangu na wale wenye kunijua tokea naanza da'wa nikiwa mtoto mpaka sasa naanza kuwa kama mtu mzima sijawahi kumtaja mtu katika da'wa zangu na kama wapo niliwataja ni watu wawili ambao walidai utume na wakasema wao ni waislam mmoja mwanamke mmoja mwanaume niliwataja wazi wazi kwa sababu niliwaendea kwanza kwa hapa da'wa walipokataa nikaanza kuwatahadharisha waislam juu ya watu wale kwa hata vijana hawa sito wataja kwa majina si kwa sababu ninawaogopa au watanipeleka mahakamani la dini yangu kitabu changu qur'ani tukufu mtume wangu Muhammad ametuambia tunapokemea maovu tusiwataje watu majina yao wazi wazi Mtume anasema katika hadithi aliyopokea Imam At-Tirmidhi hadithi nambari 2032 anasema mathalul qa'imi fi hudi fi hududillah wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safina fa asaba ba'dhuhum a'laha wa ba'dhuhum asfalaha wa kana alladhina fi asfalha idha istaqaw min al-ma'i marru ala man fawqahum fa لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا مفانو ويولي أنبايا نسمامية مباكا يا الله سبحانه وتعالى na yule ambaye anachupa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kama mfano wa watu walio panda juu ya safina jahazi au meli kukawa baadhi wako katika ground na baadhi wengine wako juu katika fest kisha mtume anasema bakhti mbaya zaidi wale walio gorofa ya kwanza kila wakihitaji wale waliokuwa gorofa ya chini katika ground kila wakihitaji maji ya kunywa mafriza mafriji na yale ma chupa za maji ziko gorofa ya kwanza kila wakisikia kiu wale waliopo katika gorofa ya kwanza ground floor wanapanda gorofa ya pili kuomba maji Jamani eh tushusheni maji tunasikia kiu. Kila wakisikia kiu wanapanda juu. Kisha wale wa chini wakapata idea. Idea yao ni idea yenye kuangamiza watu wote. Wakasema, "Kwa nini tuahangaike? Kila wakati tunaomba maji kwa wenzetu waliopo gorofa ya kwanza." Ili hali wamo katika safina, katika jahazi, katika meli, maili meli ina inatembea ndani ya bahari, bahari kubwa kabisa yenye kina kirefu. Wakasema 
Kwa nini sisi tusitoboe kidogo tu hapa chini? Kisha tukao tunapata maji yetu badala ya kuwasumbua wenzetu. Akili hii hii si akili. Huko ni kuangamia ndicho wanachokifanya wasanii wa Kitanzania. Vijana waliojirekodi hivi karibuni wakiwa wanaziniwa, wakiwa wanafanywa vitendo vichafu kabisa, wakajirekodi, wakarusha katika jamii nzima ili waweze kuwapotosha vijana wetu, ili vijana wetu wawachukulie kwamba ni kio, ili waweze kuwaiga, ili waweze kuwashawishi, ili mmomo yako mkubwa wa maadili uweze kuwepo katika nchi ya Tanzania. Tukinyamaza wakatoboa jahazi kinachotokea wewe unajua wakaja na idea kwa nini tusitoboe jahazi tukapata maji yetu wajuu wale raha zao na maji yao na sisi tuna maji ya kutosha tena yanapanda yenyewe tutoboe kipi kilichotokea yapi yaliyojiri na yapi aliyotuelekeza mtume wetu mwalimu wetu kiongozi wetu kipenzi chetu mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم كيف ندغ يانغو اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وارحم الله مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين امين يا رب العالمين اخوه الاسلام والايمان احباب رسول الله ها انا اعود اليكم اوصيكم واوصي نفسي المقصره في حق الله بتقوى الله واسال الله العلي العظيم ان يجعلنا من المتقين وان يجعلنا من المخلصين وان يجملنا دائما وابدا بالصحه والعافيه والكمال انه ولي ذلك والقادر عليه ndugu zangu wa islam wapenzi na wafuasi wa bwana mtume muhammad sallallahu alayhi wa sallam ninakuhusieni tena kwa mara ya pili pamoja na kuyusia nafsi yangu yenye mapungufu chungu nzima katika kutekeleza haki za mola wangu na muomba allah sote atupambe kwa ucha mungu wa hali ya juu na atupambe kwa ikhlas za hali ya juu Atuvishe vazi la siha lilokamilika kutoka kwake kwani yeye ni mweza juu ya kila kitu kipi alichokisema na kipi alichokielekeza mtume wetu mwalimu wetu kiongozi wetu kipenzi chetu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema mtume sallallahu alayhi wa sallam ikiwa hivi ndivyo ilivyo fa in tarakuhum wa ma aradu wakiwaacha na yale waliyoyataka ya kutoboa jahazi chini ili wapate maji kwa kisingizio cha kutoa udhi walio juu ya mtume anasema hala ko jamii wataangamia wote sisi hatutaki kuangamia na ndio maana tunakemea maovu na machafu pindi ya kitendwa wazi wazi na yakatangazwa wazi wazi wa in akhadhu ala aidihim najaw na ikiwa watawazuia msifanya hivyo hiyo sio akili na huo sio busara na kufanya hivyo sio maelekezo na kufanya hivyo si kumcha Allah msifanya hivyo toko katika jahazi moja sote nyinyi mkemkera Allah Allah kilipindwa jahazi tuna inakula kwetu sote tunaangamia sote lazima wawepo hata walau wachache wa kukemea maovu na machafu katika nchi yetu na dunia nzima kwa ujumla 
tumesema wakiwazuia najau watapona wale wataokoka na kupona wale waliozuiliwa wanajau jamii na wale wote ambao hawakuwa na nia hiyo mbaya pia wata e, watapona pia ndugu zangu katika sera za Allah subhanahu wa ta'ala mtu ikifikia katika stage ya yeye kuvuka mpaka kiasi kikubwa sana ya yeye kukata kamba kupita maelezo ya yeye kuchupa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala kupita maelezo mtu kifikia pahala kawa is too much hii haina maana ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amegafilika naye bali sera ya Allah anapenda kuwa acha anapenda kuwa acha na kuwa tazama mimi nasikitika sana ukiweka kando uislamu ukasema tuangalia utanzania tu tamaduni zetu tu vijana wetu wanakwenda kinyume na hata tamaduni zetu za kitanzania za kiswahili na za kiafrika kwa ujumla tokea nimeingia katika social media nikipekuwa huku na kile kwa sababu lazima dai sasa uende kisasa Ulimwengu unakwenda kule na kule kuna upotoshaji mwingi na sisi lazima tupenyeze message na hadithi za mtume Muhammad kule kule Najionea mengi sana Unaweza ukafungua ukaona interview anahojiwa msichana wa Tanzania Anaitwa Star Super Star mtu maarufu tangia mwaka huu umeingia umetembea na wanaume wangapi wanacheka kawaida tu nasema subhanallah hii Tanzania inaishi kwa rehma za Allah peke yake anasema tu mm, mwaka huu tena anajitea usungu mm, matatu kosa haya kabisa katika wanaume waliokupitia pitia nani wezi kumsahau anamtaja fulani baba yake ikwapi Mama yake ikwapi? Familia mko 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 wapi? Tena wengine ni Waislam, mafundisho ya kwapi? Hata kama ni Wakristo, katika Biblia kuna amri kumi alizopewa Musa, moja ya amri hizo usizini. Vyombo kama hivyo vinavyowaita vijana, wakiwa vijana wanahojiwa, hasa wa kike na wa kiume, umetembea na wangapi? Nani huwezi kumsahau? Mfulani yukoje? Tena siku hizi kuna misemo yao ya kishenzi kabisa, ya kihabithi kabisa. Fulani niliachana naye kwa sababu maumbile yake sawa na kibamia. Wazi wazi. Na sisi tunacheka tunavua u, u, u Tanzania na tunavua dini zetu kidogo kidogo mimi kwa sijui mimi najua bamia anatupikia anatupiga wake zetu nyumbani wakanambia vijana sheikh siku hizo ni msemo una maana moja mbili tatu nikasema tumefikia huko mimi naiomba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya dr John Pombe Magufuli rais aliyokuja kusimamia sheria ambazo zilikuwa hazisimamiwi kipindi cha nyuma Hawa vijana kuhojiwa katika television mbalimbali kisha wanaelezwa wana, wanahojiwa maovu yao machafu yao wamezini mara ngapi nani ni nani hawezi kumsahau nani kambikiri na anasikia unatoka na fulani kimapenzi haya yakatazwe pia kwa sababu nchi hii ina maadili na katiba inatambua maadili yaliyo mema kufanya hivyo kutapelekea mmomonyoko mkubwa maadili vijana wanawaiga wale sasa itakuwa ni kawaida mtu kuongea chochote lolote kufanya mbele ya hata wakubwa zake niliwahi kumpongeza rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania dr john pombe magufuli mwishoni mwa disemba mwaka 2017 alipokuwa bungeni akawambia mimi ni anuku mimi napenda mziki lakini kinachonivunja nguvu ni kifungua television kufuatilia mziki naona aibu kuendelea kuangalia kwa sababu waimbaji wa kike wanavaa vibaya sana tumempata rais Mungu kamuongoza kwa hilo rais si muislam lakini anakiri lile ni baya tena kasema wizara usika mupo sijui nani mupo mimi natuma salamu zangu kwa rais 
television za kitanzania ziangaliwe upya hakuna kumhoji mtu anaifanya maovu na akasema nimetembea na fulani nimefanya na fulani nimefanya na fulani serikali haina dini watu wake wana dini na Mungu yupo tukimkana Mungu Mungu atatukana akitukana atatupa mikono akituachia mkono tumeangamia sisi wa Tanzania wote kwa ujumla Islam mtume anasema katika hadithi ile sahihi Inna Allah la yumli lizalim hatta idha akhadhahu lam yuflithu hakika ya Allah ana desturi hakika ya Allah ana police hakika ya Allah ana tabia ipi sasa hiyo anasema zalim aliyochupa mipaka muovu kupita maelezo muovu kupita kiasi huwa anampa muda endelee kutamba na kufanya machafu mbali mbali hata atakapoamua sasa kumtia mkononi hato mponyoka tena akimshika akishamtia mkononi ameisha huyo sasa haya yanayofanywa leo mjue kwamba Allah sio mjinga katika desturi yake anawarefushia kamba akimkamata mtu katika hawa waovu hato hato pona hata mmoja sisi tunajua ya kuwa vijana wangapi leo wamekufa kwa magonjwa mazito kabisa katika hawa hawa vijana wa kisanii ambao magonjwa haya yametokana na maovu na machafu waliokuwa wakiyafanya ndugu zangu hotuba yangu sitaki kuifanya Jumatatu tena nataka nifupishe hotuba nichukue dakika tano nimalize hotuba hii nyumati zilizopita ziliangamizwa kwa sababu ya maovu yao, machafu yao na makosa mbali mbali, mbali waliokuwa wakiyatenda. Katika sura Al-Ankabut, Allah ameeleza aina nne za adhabu alizozipeleka kwa umma, kwa nyumati zilizopita. Aya 40, sura Al-Ankabut, Allah anasema fa kullan akhadhna bi dhambihi kila mmoja katika wao tulimtesa, tulimtesa kwa mujibu wa makosa na madhambi yake kisha kasema فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا وكومباو ميونغوني موا وبومباو تولي وبلكيا كيمبونغا تشا تشانغاراوي وكومباو واليانغاميزوا kwa kupelekewa kimbunga cha changarawe kisha kasema ومنهم من اخذته الصيحه na wapo ambao wame wapo ambao walinyakuliwa walinyakuliwa na kuangamizwa kwa ukelele tu wa minhum man khasafna bihi al-arda na miongoni mwao wapo ambao tuliwada tuliwadidimiza katika ardhi wa minhum man agharaqna na miongoni mwao wapo ambao tuliwazamisha katika maji wa ma kana Allah liyadhlimahum hakuwa Allah mwenye kuwa dhulumu mwenye kuwaonea ولكن كانوا انفسهم يظلمون لكن واو ndio waliokuwa wakidhulumu nafsi zao Allah ana tabia ya kuwaacha watu kuapa muda mrefu lakini atakapoamua kuwashika kuwatia mkononi hakuna anayeweza kuwatoa katika mikono yake na anayeweza kuwatoa katika mateso na adhabu yake kwa ujumla ndugu zangu nataka nikhitimishe kwa nini mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم اسم يقوى كل امتي معافى الا المجاهرين امتي wangu wote wakosaji katika umati wangu wote uwezekano kusamehewa na Allah upo kasoro yule ambaye anatenda maovu wazi wazi na kuyatangaza wazi wazi kwa nini anaitenda kisha katangaza huyo uwezekano wa kusamehewa haupo kwa nini kwa sababu kitenda dhambi peke yako kwa siri hii ina maana ya kuwa aliyeathirika ni, we, ni wewe peke yako lakini ukitenda wazi manake utawaambukiza utawashawishi utawavutia na wengine waweze kuiga binadamu katika ulimbukeni ambao tumeumbiwa sote tuna tabia ya kuiga walidhalika moja au 
mmoja wa sichana kitanzania aliyefanya mambo yake aliyoyafanya akajirekodi akarusha nilifuatilia kipindi cha basata wakati kilikuwa kinamfungia sakazi zake takriban kwa miaka miwili kilisema kitendo kile pamoja na kwamba ni kinyume na maadili na taratibu za utamaduni za kitanzania lakini pia anapelekea kuwashawishi watu na wao waige sasa hayo alikwisha yasema mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwamba man da'a ila dalala kana alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu wa la yanqusu min athamihim shay'a atakayewaita watu na kuita so lazima utoe sauti yako umetenda umefanya jambo ili uweze kuigwa na watu ili kuwashawishi na wao wakuige wafanye kama ulivyofanya ni kama vile kuwashawishi na watu kuambukiza magonjwa yako kuambukiza madhambi yako kuambukiza kupotea kwako mtume anasema kila ambaye atakuiga basi kila atakachokifanya katika madhambi katika maovu katika maasi huingia katika akaunti ya yule mwanzilishi wa madhambi yale. Kheri uangamie peke yako. Kheri uchume dhambi peke yako kuliko unachuma ili hali Allah amekusitiri kesho yake unakuja unajiumbua mwenyewe na kuondoa sitara ya Allah na kueneza yale uliyoyafanya. Hii ndio sababu kuu kabisa iliyopelekea mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusema mwenye kutenda madhambi kisha akayaweka wazi na kuyatangaza huyo kusamehewa ni ngumu sana na Allah subhanahu wa ta'ala Nina ujumbe wa aina tatu kwa vijana wote wa Kitanzania pasi na kutazama dini zao makabila yao na hata itikadi zao Ujumbe wa kwanza yule ambaye shetani atamshinda Shetani atamvuta katika kutenda matendo mabaya na maovu. Basi ajitahidi anapofanya maovu yake ajisitiri. Bimaana ya kuwa asijiondolee pazia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaki kumdhuru peke yake asipate dhambi mara mbili akawa ambukiza na wengine. Hilo la kwanza. Lakini katika kujisitiri afanye haraka sana areje kwa Allah subhanahu wa ta'ala mola wa haqqi Allah anasema katika sura az-zumar qul ya ibadi qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah waambie waja wangu ambao wametenda madhambi wamedhulumu nafsi zao kwa kuchuma na kwa kutenda machafu mbalimbali maovu mbalimbali madhambi mbalimbali maasi mbalimbali msikate tamaa na rahma za Allah kwa nini inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a hakika ya Allah husamehe madhambi yote kucha kwanza bakia kuwa la kwako upate moja Ukitangaza unapata na la pili. Lakini wakati huo ujue kwamba kifo ni wakati wa wote. Ukifa hali ya kuwa hujatubia juu ya madhambi mbalimbali ulionayo, machafu mbalimbali ulionayo, wewe utakwenda kuadhibiwa tu na hakuna atakayekutetea mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ama wasia wangu wa pili. Kwa vijana wetu hawa wa Kitanzania Yoyote katika nyinyi atakayetenda madhambi akiwa peke yake yeye na muovu mwenzake na malaika wake wawili wanaowashuhudia na Mola wake ambaye hana mipaka katika kutuona na kutusikia kisha akaamua kujirekodi na akaweka wazi wazi huyo apigwe vita wazi wazi kwa sababu jamii isishawishike isivutike isitamani kufanya hivyo jamii ione kumbe alichokifanya fulani jambo baya sana ama jambo la tatu ujumbe wangu hasa kwa maekta na maectress waigizaji na waimbaji mbalimbali katika wasanii wa nchi yetu Niwaambie ya kuwa muogopeni Allah. Muogopeni aliyekuumbeni. Muogopeni aliyewaleta duniani. 
Mwogopeni aliyekupeni pumzi. Mwogopeni aliyekupeni jauri hii. Mwogopeni aliyekupeni nguvu hizi. Mwogopeni huyo aliyekupeni pumzi hizi. Mwogopeni huyo aliyekupeni ujanja huu. Amewazima tu. Anawavizia tu. Anawamulika. Anawarekodi kwa kamera yake ya kimataifa iliyopo mbinguni. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimun wala msije mkadhani ya kuwa Allah amegafilika na yale wanayofanya madhalimu walakini waakhiruhum lakini anawachelewesha katika siku ile ambayo macho ya watu yatapinduka juu kuwa chini na chini kuwa juu Mwisho niseme pamoja na ukali wote nilioutumia katika kuwasemesha tangia Ijumaa iliyopita mpaka Ijumaa hii ya leo sina chuki na nyinyi wala sitafuti umaarufu kupitia nyinyi kitendo cha mimi kuwa miongoni mwa wasaidizi wasambazaji na wenye kumwakilisha mtume Muhammad katika dini yake na meseji zake haya mimi yananitosha kabisa kwa, kwa kinywa cha mtume balighu anni wala aya nifikishieni wala aya moja kwa hivyo sina chuki na nyinyi na nawatamania sana muongoke muachane na maovu haya murudi kwa Allah tukutane msikitini pamoja tukiwa tunamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumnyenyekea kwa pamoja lakini kukwambieni lazima tukwambieni na mwisho niwakumbushe kisa kile kilichomkuta kijana mwenzenu na hapo ndipo nitakapohitimisha katika hutba yangu kijana katika vijana handsome boy katika zama zilizopita zama za wana wa Israel abada Allah wa ataa Allah 20 sana alimwabudia Allah miaka 20 funga za Jumatatu na Alhamis qiyamul lail sala ya duha Sayyamu albid ibada zote anazifanya handsome boy kijana alioipa dunia kisogo kijana alioihamma dunia kijana alioipa dunia mgongo kijana huyu alimwabudia Allah miaka 20 Shetani akamshawishi akamwambia kaunti yako imejaa iko full na kama ni kama vile gari yako umeshaijaza tai mafuta alafu waende sheli mwambie jaza full tank Alafu full tank imekwisha fika kisha wewe unamwambia bwana fikisha hisabu fulani na huyo jamaa atakwambia hapana shekhe wangu gari imejaa kinachofanya ni kumwagika shetani kaambia bwana wewe ni mwisho wa matatizo umepigana miaka 20 umejaza kaunti yako iko full ukifanya jemba na lote haliingii pumzika kidogo tumia ujana wako wangapi wanakutamani akaanza kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala fa asa Allah 20 sana akamwasi Allah miaka 20 kamili 20 kamtii 20 kamwasi alipofika utu uzima miaka 40 moja ya masiku akajitazama katika kio alipona sura yake ile nuru ya zamani imekwisha toweka sura imekwisha pigwa na wausi wa madhambi sura imekwisha pigwa na uunjano wa mabaya na maovu kisha akaanza kulia akasema ya rab ewe mola wangu mlezi ata'tuka 20 sana nilikutii miaka 20 wa asaituka 20 sana na nimekuasi miaka 20 na sasa hivi nataka kurudi kwako fa halli min auda nina namna ya kurudi kweli فسمع هاتفا يقول اكسكيا صوتي كتوكا موينغوني ملائكه الرحمن تتفتتكتموا اكامبي ومنبي هو اطعتنا فقربناك ولتطيعتك كوكا كريم وعصيتنا فامهلناك وكتعاصي تكوكا مودا تلكرفشيا كامبا وان عدت الينا قبلناك نسسا وكتاكا كرودي كرودي كويتو تلكوبوكيا هكونا كما ميمي ميمي ديو مولا وحقي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقه من بعده تفرقا معصوما اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد اولادنا اللهم اهد بناتنا اللهم اهد شعبنا اللهم
اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا وردنا إلى القرآن والسنة ردا جميلا باعد بيننا وبين الشيطان كما باعدت بين المشرق والمغرب باعد بيننا وبين الذنوب والمعاصي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك ورسولك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعفوا وخطبة يا لوهيك ونفك يا سيجي استو استو استقيم وتراس واعتدل استو تليو انجت وبكيني تسيتك انفوك امام استو الله اكبر بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لعن الذين كفروا من بني على لسان داود على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن مكر لبئس ما كانوا يفعلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين و 
وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةً وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Sema chochote tu kushirisha kidogo nani
Alam hivi sasa bwana hali ya kuwa ushani asi uko nyuma. Kwa hiyo unaona Mwenyezi Mungu desturi yake ni ya kuwapa watu muda. Kwa ndugu zangu katika hili tuchukue mazingatio. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turjaun. Hivi mnadhani nyinyi mmeumbwa mchezo mchezo tu kisha kwa kee Allah Subhanahu wa Ta'ala amtarejea. Ndugu zangu Tunaposoma Qur'ani lazima tuwe tunafahamu maneno yaliyotumika na, 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 na nini makusudio Hebu tuiangalie aya afahasabtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turjaun Hivi mnadhani kwamba nyie tumewaumba kimchezo na pia mnadhani kwetu sisi amtarejea Maneno haya tu inatakiwa mwanadamu ufikirie na usafirishe akili yako. Kwa nini Mungu aseme kwangu mimi amtarejea? Kwa nini? Kwa maana kurejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwanza kuna ulazima, lakini pia kuna jambo ambalo linawafanya nyie mrejee kwa nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana kuna hisabu mtahesabiwa mtasimamishwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mtahesabiwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kila mmoja atalipwa kwa yale aliyoyachuma kila mmoja atalipwa kwa yale aliyoyachuma sasa ni lazima mwanadamu ufikirie usafirishe akili yako kwamba mimi nitarejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala je narejea kwa Mungu kitabu changu kiko je Leo hii ndugu zangu waislamu tukiulizana wote hapa mpaka Sheikh na huyu wa Mistembo yuko hapa naye tukamuuliza. Bado ushawe kusikia mtu anaitwa Lutwi. Tanzania. So Lutwi nabii, Lutwi Tanzania. Wewe mwanao unaweza kumuita Lutu? Kwa nini akati Lutu jina la mtume? Muhammad unaweza kumuita? Isa, Ibrahim, kwa nini Lutu iwezi? wapi Anaitwa Lutwi. Toa Lutwi. Hii nyingine Lutwi. Sasa unaona ndugu zangu waislamu, matendo yaliyofanywa katika kaumu ya Nabii Allah Lut yamepelekea mpaka waislamu wenyewe sisi tumea, tumeathirika kisaikolojia mpaka jambo letu au jina la nabii miongoni mwa nabii wa Allah Subhanahu wa Ta'ala tumelichukia sasa ndio haya yanayofanywa katika kaumu hizi. Si tunaelewana vizuri. Leo hii nikamuuliza Sheikh unaweza kumuita mwanao Luta akamwambia ah mimi siwezi. Mimi mwenyewe siwezi. Mimi naweza. Mm. Unajua Mungu jamani. Siara hayo. Ana muda Luta alafu kila saa anamwangalia. Yuko wapi? Sheikh ana kuongea labda kidogo. Mimi kwa nataka nikuage lakini kwa sababu mungu asoa la Luta. Nabii Lut, Lut ni nabii wa Mungu. Na kile kitendo kichafa hakiitwi Lut. Lazima mfahamu. Naam. Tunaposema kaumu Lut maana yake vitendo vichafu vilivyokuwa vikifanywa na watu wa Lut. Nabii Lut, sawa? Naam. Kwa hiyo Lut, maana kuna watu wanachanganya baina Lut na Liwat. Sawa? Liwat ni kitu kingine na Lut ni jina tu. Sema tu kama zile majina kama kama anakaribiana. Mm. Lakini mtu anaonao Lut hakuna shida yoyote katika hilo. 
na huwezi kusema uja jamaa bana mambo yake ya lut ah utakuwa umekufuru lut nabii wa allah sema anafanya matendo walio machafu waliokuwa kiafanya watu wa nabii lut lazima ufafanue hivyo jamani eh nimeelewa jamani eh no. ndio maana kiarabu tunasema kaumu lut maana yake watu wa lut kwa hiyo ni, ni, ni waombe tu mnapozungumzia mambo haya kuendana na kinyume na maumbile msitumie lugha lugha ya kaumu lut bora semeni liwati moja kwa moja mm. ili jamii isije kazoea kama walivyosema shema sawe ikaona kwamba lut yenyewe ndo ndo, ndo maana yake ya mambo yenyewe sawa jamani eh mm. wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Waalaikum salam wa barakatuh na mtazamaji wa KTV TZ online moja kwa moja ni Sheikh Nurdin Kishki na ameshuka kwenye membari hivi punde akizungumzia yale ni hutuba sehemu ya pili e, Ijumaa ya pili akizungumzia e, mambo haya na vile vile amechukua nafasi ya kuwakumbusha wale ambao wanaonekana ni wenye majina kwenye maeneo yao wasanii kila mmoja kwa upande wake kuweza kumkumbusha kwamba iko siku kitabu chake kitafunuliwa na kuweza kuulizwa juu ya yale ambayo alikuwa akiyafanya. Labda pengine Sheikh Nurdin Kishki membari yako imekuwa ikiendana na wakati ama mambo yenye kuhusiana na wakati usika. Pengine hili limeleta tija gani kwa jamii? Ah Bismillahirrahmanirrahim. E, kwa hakika dai na mlinganiaji wa Kiislamu anatakiwa e, kuwa kama daktari daktari ana uwezo wa kujua kila ugonjwa mpya utakaojitokeza na hata dawa yake na akasema mmoja wanawachuone inna da'iya taka tabibi yasifu ad-dawa'a lil maridhi ala qadri ad-da' da'i na mlinganiaji anatakiwa kuwa kama daktari daktari siku zote huandika e, dawa kwa mgonjwa kadri ya ugonjwa wake ulivyo Dini yetu tukufu ya Uislamu ni dini ambayo ina, inaenda sambamba na mazingira na wakati. Na dai aliyeiva kwa mujibu wa ilmu al-khitaba e, ni yule ambaye khutba zake, darsa zake, speech zake zinaendana na wakati. Huwezi kualikwa katika harusi ukatakiwa kutoa darsa kuhusiana na umuhimu wa ndoa afu kasema leo tutaishi na mada inayosema uzito wa kuingia kaburini ni mambo mawili tofauti utawatoa watu katika mudi yao na kuwatisha wakati wapo katika katika furaha kwa kuwa e, haya yametokea wiki mbili zilizopita nilipokuwa nchini e, Kenya jijini Nairobi wa Kenya wenyewe wakanionyesha video zilizosambaa za baadhi ya dada zetu wa Kitanzania ambao kwa bahati mbaya zaidi pia ni waislamu E, wakiwa wamefanya yale waliyofanya wakiwa katika faragha peke yao kisha wakaamua kujiumbua wenyewe na, na kurusha zile video zao sasa tunaonekana wa Tanzania ni kama vile hatuna tuna utovu wa nidhamu hilo likanigusa na nikasema hotuba yangu ya kwanza nitakaporudi nitaanza kuzungumzia ubaya wa kutangaza madhambi unatenda dhambi kisha unaamua kutangaza na hii ilikuwa ni hotuba ya pili asa jamii ikaweza kufaidika na ikaona e, ubaya wa maovu kuyafanya na kuyatangaza waziwazi. Asante shukrani kwa majibu hayo Sheikh Nurdin Kishki labda pengine kwa kuwa KTV TZ online hivi tunavyozungumza iko live mubashara inafika kokote pale duniani. Tuna maswali ambayo tumekushaulizwa kabla tujapanda kwenye member uh, kabla ya swala ya, ya Ijumaa uh, umezuru katika nchi mbalimbali mbali, ikiwemo nchi ya Marekani. Kwa tuna message kutoka Canada, Qatar Uh, Australia na nyingi nyinginezo ambazo sasa watu wanaendelea kuuliza huko utakwenda lini kwenye ziara zako za kidawa naomba niulize swali hili kwa sababu majibu haya ni ya moja kwa moja na shekhe yupo mwenyewe hapa kwa sababu tunaulizwa sisi lakini majibu unayo wewe tafadhali eh mashaallah kwanza nafurahi kuona KTV kwanza leo imenitembelea katika mimbari ya veterinary mimbari ya yule asiyekuwa na mimbari eh na kuwa na watazamaji ambao wako e, nchi mbalimbali. E, ama kwenda Canada mwaka jana nilipokuwa na mwaka huu nilipokuwa Marekani mwezi wa saba e, nilikutana na Waislamu kutoka Toronto, Canada waliohudhuria katika conference iliyofanyika jijini Minnesota au Minnesota ndani ya nchi ya Marekani waliniomba kwamba wao pia mwakani bima 2019 panapo uhai wa, wanakusudia kuandaa kongamano 
kama lile la East Africa litakalofanyika Toronto na wakaniomba pale pale kwamba usipange safari kipindi fulani tutakualika. Kwa hivyo nimetia nia kuitikia na nasubiri sasa mwaliko wao official kabisa na tunakwenda insha Allah. Kwa hivyo mimi ni dai ambaye sichagui e, kiwanja au uwanja e, tayari ni na, na safari nimealikwa kwenda Omani na safari ni ya kwenda Sudan na, na safari pia kwenda Komoro mwezi wa Rajab e, kabla ya Ramadhani kwa miezi miwili. Zote hizi zimenijia mapema wakifahamu kwamba pingine na mimi ratiba zangu ziko tight. Kwa hiyo na huko Qatar pia tuleteni, tuleteni mwaliko tutapangilia na inshallah tutafika kote huko kwa ajili Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naam, shukrani mtazamaji wa KTV TZ online ni majibu ya Sheikh Nordin uh, Kishki juu ya yale ambayo umeuliza kupitia uh, KTV TZ online. Paka hapa tuna ziada ilikuwa ni sala ya Ijumaa na ilikuwa ni ukumbusho uh, ubaya wa kufichua dhambi zako unazozifanya. Mimi ni Hamis Tembo. Usikose kusubscribe uh, kwenye channel yetu hiyo ili kupata matangazo mengine mbalimbali. Nikiripoti kutoka hapa Temeke jijini Dar es Salaam katika membari ya veterinari. Mimi ni Hamis Tembo. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam Air safiri nasi sasa kuelekea Arusha, Pemba, Zanzibar, Dar es Salaam na Dodoma. Kwa maelezo zaidi unaweza tembelea peji zetu za Facebook kupitia Asalam Air ama Instagram kupitia Asalam Air underscore official. Pia unaweza kutupata kwa namba zetu za WhatsApp 06277711 ama kwa website yetu ya www.asalamair.co.tz. Asalam Air, we fly together. 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 Omar ni sebani. Ndalikuwa na kwa vina ndo alonudia mwanangu. Kwa jina naitwa Moza Muhammad Said. Chef Mami Chef Khamis Khair Hassan. Gharib. Kiongo ananiambia mnanipa majini. Mimi mkiongo ananiambia kama nyinyi mnaniroga. Yale maneno yametoka mdomoni kwa mtu. Na mimi maneno ninasema yanatoka mdomoni mwangu. Mwanangu naona ananiambia kaliwa na paka. Paka dume. Karibu katika channel yetu ya KTV TZ online kupata taarifa mbalimbali, makala, vipindi pamoja na matukio mbalimbali. Usisahau kusubscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa kwanza kupata taarifa zetu. KTV TZ online hakika hii ni fari yetu.